ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഐ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈതർനെറ്റാണ് പഠിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഐ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണിത് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ടോക്കൺ ബസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ടോക്കൺ ബസ് ടോക്കൺ ബസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് ലാനിലുള്ള ലാൻ ഇല്ല ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ വേർച്വൽ റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ വേർച്വൽ റിംഗിൽ ടോക്കൺ റിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബസ് ടോപ്പോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ ടോപ്പോളജി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ലോജിക്കൽ റിംഗിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതർനെറ്റൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഏത് ലെയറിലാണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലെ ഏത് ലെയറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലെ മാക്സ് സബ് ലെയറിലാണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഉണ്ട് ലിങ്ക് കൺട്രോൾ ലെയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാക്ക് ലെയറും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മാക്ക് ലെയറിലാണ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ടോക്കൺ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ടോക്കൺ റിംഗ് ഓവർ വെർച്വൽ റിംഗ് ഇൻ ലാൻഡ്സ് ഇന്ന് ടോക്കൺ ബസ് ലാൻ ഈ ഒരു ലാനെ വിളിക്കുന്നത് ടോക്കൺ ബസ് ലാൻ എന്നാണ് ദ ഫിസിക്കൽ മീഡിയ ഈസ് എ ബസ് ഓർ ട്രീ ടോപ്പോളജി ആൻഡ് എ ലോജിക്കൽ റിംഗ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് എ കോയാക്സിയൽ കേബിൾ The token is passed from one user to another in a sequence. A station can only transmit data when it, ha it has the token. The working principle of the token bus is similar to token ring. ടോക്കൺ റിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൺട്രോൾ ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ടോക്കൺ റിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ മെസ്സേജ് ആണ് ഈ ഒരു സ്മോൾ മെസ്സേജ് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിലായിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നുകിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാകാം അതിനും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റേഷന് അത് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ടോക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ സ്മോൾ മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് പറയുന്നത് ടോക്കൺ റിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് സിമിലറാണ് ഈ ടോക്കൺ ബസ്സിനും ഓക്കെ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസം ഇൻ ടോക്കൺ ബസ് ടോക്കൺ ബസ്സിലെ ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഏത് ടോപ്പോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബസ് ടോപ്പോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ കേബിളും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് കണക്ഷൻസും ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അത്രയും സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ലോജിക്കൽ റിംഗ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് ലോജിക്കൽ റിംഗ് ഈ ലോജിക്കൽ റിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് കൊയാക്സിയൽ ഓക്കെ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ലോജിക്കൽ റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കൊയാക്സിൽ കേബിളും ആണ് ബ്രോഡ് ബാൻഡും ഉണ്ട് ബേസ് ബാൻഡും ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കൊയാക്സിൽ കേബിളാണ് ഇവിടെ ബാക്
സെവൻ അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ടോക്കൺ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ ഡയറക്ഷനിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് സീക്വൻസ് നമ്പർ എവിടെയാണ് ഹയറായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സെവൻ ആണ് ഹയർ അപ്പോൾ സെവനിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സിക്സിലോട്ട് പോകും ഇത് സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വരെ വരും ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ അഡ്രസ് ബൈ ന്യൂമറിക് സീക്വൻസ് ടോക്കൺ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ റിങ് ആൻഡ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ റിങ് ദ ലാജ് ലാസ്റ്റ് കൺ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ന്യൂമറിക് ഓർഡർ വിച്ച് ഹാസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ടോക്കൺ വിൽ പാസ് ദ ടോക്കൺ ബാക്ക് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ദ സീക്വൻസ് ദ സീക്വൻസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അസ് ഇറ്റ് ഡിസൈഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ടോക്കൺ സിൻസ് ദ ടോക്കൺ ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻസ് മൈറ്റ് ബി ഡിസ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ റിങ് ആൻഡ് ലോ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻസ് ക്യാൻ ബി അറ്റ് എനി വെയർ ഇൻ ദി ബസ് അപ്പം ഓരോ സ്റ്റേഷനും പാസ് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസ് നമ്പറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ ലോജിക്കൽ റിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സീക്വൻസ് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ കണക്ഷന് ഇപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണെന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ചില സ്റ്റേഷൻസ് ഈ ടോക്കൺ പാസ് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട എങ്കിൽ അത് പാസിങ് മെക്കാനിസംസിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പാർട്ടിസിപ്പേറ്റും ചെയ്യുകയില്ല അങ്ങനെയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ഒരു ലോജിക്കൽ റിങ് ഇനീഷ്യലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് നമ്പേർഡ് സ്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സെൻഡ് ചെയ്യും ഈ ടോക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ന്യൂമറിക് സീക്വൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേഷൻ അഡ്രസ്സിലുള്ള ന്യൂമറിക് സീക്വൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ റിങ്ങിനെ ആണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ റിങ്ങിനെ അല്ല അതായത് ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ അടുത്തടുത്തുള്ളത് കണക്ട് ചെയ്തല്ല പോകുന്നത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലോജിക്കൽ അതായത് പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോജിക്കൽ റിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ടോക്കൺ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകാൻ ഒരു ടൈമിങ്ങും കാണും കൊളിഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമിങ്ങും കാണും ആ ടൈം വരെ അതവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പിന്നെയും പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ടോക്കൺ പാസിങ് മെക്കാനിസം ഇനി ഇതിൻ്റെയും ഫ്രെയിം ഫോമാറ്റ് പഠിക്കണം ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈതർനെറ്റ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രീയാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഡേ ഡെലിമിറ്റ് ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് സോഴ്സ് അഡ്രസ് ഡേറ്റ ചെക്സം ആൻഡ് എൻ ഡെലിമിറ്റ് ഇത്രയുമാണ് ഉള്ളത് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഓരോന്നും ഇത്ര ബൈറ്റ് ആണെന്നും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയാമ്പിളാണ് ഈ പ്രിയാമ്പിൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് അത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രിയാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഫീൽഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബൈ ലോങ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിറ്റ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഡെലിമിറ്റർ ആണ് ദിസ് വൺ ബൈറ്റ് ഫീൽഡ് മാർക്സ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം ഇതും വൺ ബൈറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ ദിസ് വൺ ബൈറ്റ് ഫീൽഡ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷസ് ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ഫ്രം കൺട്രോൾ ഫ്രെയിംസ് ഫോർ ഡേറ്റ ഫ്രെയിംസ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഫ്രെയിംസ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ കൺട്രോൾ ഫ്രെയിംസ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈറ്റ് ലോങ് ആണ് ഈ ഒരു വൺ ബൈറ്റ് ലോങ് ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിം ടൈപ്പിനെയാണ് അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രെയിംസ് വരുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ ഫ്രെയിമും വരുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ഫ്രെയിമും വരുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ ഫ്രെയിം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഏത് ഫ്രെയിമിനാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ
8182 bytes long when 2 bytes addresses are used. If you use 2 bytes, you can use 8182 bytes. That is why you use 6 bytes address, you can use 8174 bytes. Next field is checksum. This is a 4 byte field. This is a detective errors. Transmission time is not the same as the error. We will use the same as the checksum. Last one is N delimiter. This field is 1 byte. This is the end of the frame. Frame format is the same as the end of the frame. The frame is the same as the end of the frame. The frame format is the same as the end of the frame. The frame format is the same as the end of the frame. Now, let's see the byte. இத்திரையும் காயிரிங்களான நமக்கு இயுரு செக்சின்ல படிக்கியான் உள்ளது 802.4 வரையின்னது பாத்த அரண்ஜிருக்கிறேன் இது supports priorities and hence suitable for real time traffic it also has excellent throughput and efficiency at a high load இது ஏன் இது இந்த advantages Okay, semua orang clear aja nuja hari kuno. Entah gelam doubt orang gelam, tarik komen dia juga. Aduh, boleh ni kalau ada feedback, sem komen dia, mana kalau next video lude kanam, aduh beri kum. Take care, bye.